আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা জানো আজকে আমাদের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ে তেরোতম অধ্যায় খাদ্য ও পুষ্টি এইটার আমরা খনিজ লবণ বিষয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী গত ক্লাসগুলোতে দ্যাট মিন্স বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি খাদ্য ও পুষ্টি অধ্যায়েরই ভিটামিন এরপরে তোমার আমিষ জাতীয় খাবার এরপরে আমরা সরকার নিয়ে আলোচনা করেছি চোর বিজাতীয় খাবার নিয়ে আলোচনা করেছি এবং খাদ্য ও পুষ্টির বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আশা করি তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমার গত ক্লাসের যে পড়াগুলো ছিল যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেটা তোমরা শেষ করেছ প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আশা রাখি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটাও তোমরা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবে এবং পড়াগুলো ক্লিয়ার করবে প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি তোমরা চিন্তা করবে ভাববে এখানে কি বিষয় আসলে বলা আছে মনোযোগ সহকারে ছবিগুলো দেখবে এখানে আমরা আসলে কিসের চিত্র দেখতে পাচ্ছি সে বিষয়গুলো একটু মনোযোগ সহকারে দেখবে আবারও খেয়াল করো এখানে এবার কিন্তু তোমাদের মনে হয় খুবই পরিচিত একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে তোমরা দেখেছো এই বিষয়গুলো বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করেছো এই বিষয়গুলো চিন্তা করে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো এখানে কি আছে এগুলা এই বিষয়টা এই জিনিসটা এই বস্তুটা কি কাজে ব্যবহৃত হয় এটা কোথায় পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থী এই বিষয়টা হচ্ছে কি আমাদের লবণ যাকে আমরা রাসায়নিক নাম দিয়েছি দ্যাট মিন্স যাকে আমরা বলে থাকি সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা হচ্ছে আমাদের কি খাবার লবণ প্রিয় শিক্ষার্থী আবার একটু খেয়াল করবে এখানে আমরা একটা বস্তু দেখতে পাচ্ছি এই বস্তুটা কি অর্থাৎ এই বস্তুটার নাম কি এই বস্তুটি কোথায় পাওয়া যায় এই বস্তুটার নাম হচ্ছে কি সালফার দ্যাট মিন্স এটাও কিন্তু এক ধরনের লবণ জাতীয় পদার্থ এরপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ আর একটা বস্তু প্রিয় শিক্ষার্থী এই বস্তুটার নাম কি এই বস্তুটি বা কোথায় পাওয়া যায় এই বস্তুটির নাম হচ্ছে ফসফরাস প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা তোমাদের বিভিন্ন মৌলের নাম শিখিয়েছিলাম মনে আছে তোমাদের আমি কিন্তু তোমাদের তিরিশটি মৌল মুখস্ত করিয়েছি এই যে তিরিশটা মৌল এর ভিতরে কিন্তু সালফার একটা পদার্থ বা মৌল ফসফরাস কিন্তু আরেকটা পদার্থ বা মৌল প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে আমরা বিষয়গুলো দেখলাম এই বিষয়গুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলতে পারি আজকের পাঠে আমরা যে বিষয়টা পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের কি খনিজ লবণ প্রিয় শিক্ষার্থী পাঠ শেষে আসলে আমরা কি বলতে পারবো কি শিখব আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ শনাক্ত করতে পারবো খনিজ লবণের উৎস বর্ণনা করতে পারবে খনিজ লবণের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বস্তুটি কি এটি কোথায় পাওয়া যায় এটি কি কাজে ব্যবহৃত হয় আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখে এসেছি বিষয়টা এখানে কি দেখা যাচ্ছে একটা বাটিতে বাটিতে অবস্থিত এই বস্তুটা কি এই বস্তুটা আমরা জানি যেটা হচ্ছে কি বিট লবণ যা আমরা খেয়ে থাকি প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আশা রাখি তোমরা সবাই বিট লবণ খেয়েছ অনেকেই খেয়েছ অনেকে নাও খেয়ে থাকতে পারো আমরা আরও অনেক ধরনের লবণ আছে যা খেয়ে থাকি তবে সেই লবণগুলোর নাম কি কি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে বিভিন্ন পদার্থ দেখতে পাচ্ছি সে পদার্থগুলো একটু ভালোভাবে খেয়াল করবে এই পদার্থগুলো আমরা সরাসরি গ্রহণ না করলে আমরা বিভিন্ন কিছুর সাথে মিশ্রিত করে খেয়ে থাকি একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস আয়োডিন লৌহ সালফার এই পদার্থগুলো কোথায় পাওয়া যায় এটা কিন্তু তোমাদের জন্য আমি প্রশ্ন রেখে দিচ্ছি অনেক এই খনিজ লবণগুলো কি আমরা সরাসরি গ্রহণ করতে পারি আমি আশা রেখে তোমরা বলবেন না সরাসরি আমরা গ্রহণ করি না এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের খাবার দেখা যাচ্ছে মাংস ডিম দুধ সবজি ফলমূল দেখা যাচ্ছে এই খাদ্যগুলো থেকে আমরা খনিজ লবণ পেয়ে থাকি তো শিক্ষার্থী এই খাবারগুলোর মধ্যেও কি আছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ বা খনিজ লবণ লুকিয়ে আছে যেটা আমরা কি করে থাকি গ্রহণ করে থাকি এছাড়া আর কোন কোন খাদ্য থেকে আমরা খনিজ লবণ পেয়ে থাকি এটা কিন্তু তোমাদের জন্য আমি প্রশ্ন রেখে দিলাম তোমাদের জন্য আমি কিছু কাজ যদি দিয়ে দিই যেটা আমরা বলি এরকম যে আমরা এই যে খাবারগুলো খাই দ্যাট মিন্স খাদ্যের মাধ্যমে যে সমস্ত খনিজ লবণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তার একটি তালিকা তোমাদের কি করতে হবে তৈরি করতে হবে 
प्रेषकर जेखने एक महिला के देखा जा महिलाटार गला फोला तो प्रेषिकार्थी रोगटार एक नाम आर कीसर अभाव ये रोगता है प्रेषिकार्थी सहज भावे बोली रोगटार नाम कि रोगटार नाम हम गलगंड बला विशेषकर बांगलेशर मयमन सिंह एवं जामालपुर जिलार लोकजुन मध्य ये रोगटार प्रादुर्भव एक बसि देखा जाए प्रेषिकार्थी तुम्हारा सुंदर दाँत देखते हार देखते तैना तुम्हारा एन एक चित्र देखते देखो प्रेषिकार्थी जान तुम्हारा चित्रटार साथ परिचित यह चित्रटा हो एक निरण चित्र तेने कि प्रश्न देखते देखो दाँत और हार गठने रक्त जमट बाधते सूष्ठ स्नायु व्यवस्थापन को खनिज उपादान सहाज्य कर प्रेषिकार्थी प्रश्न क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट और छोट कोश्चन तरह छोट्ट एक प्रश्न आ कि प्रेषिकार्थी एखे कि देखते क्योंकि रक्त कणिका देखा जा देखा जा रक्त कणिका तो ये रक्त लोहित कणिका तुम्हें देखते छो तो लोहित रक्त कणिका गठने कार भूमिका सब चे बी प्रेषिकार्थी एखे कि देखते पेशी बहुल एक व्यक्ति के देखते तो प्रेषिकार्थी एक भलो भाव जो ख्याल करो पेशी संकोचन और प्रसारणे को खनिज उपादान सहाज्य कर क्यलसियम फसफरस और आयरन जुक्त कैकटी खाद्य नाम लिखते हैं एगुलो कि भाव उपकार कर लिखते हैं तुम्हें एक ख्याल कर देखो तुम्हारे मूल्यायन एक प्रश्न देखते कि खनिज लवण कि पाँच टी खनिज लवण के नाम गल गलगंड रोग क्यों क्यों है एवं छोट प्रश्न पर तुम्हें देखते ही पाच एखे कि रेखे बहुनिवाचन कैकट प्रश्न रेखे एक नम्बर प्रश्न बला आज है थायरएड ग्रंथिर क्च सूष्ठ भावे सम्पादन कर नीचे को अर्थात तुम्हें एक ख्याल कर देखो सूष्ठ भावे सम्पादन कर नीचे को प्रेषिकार्थी क नम्बर एखे बै मिस्टेक लेखा क्लोन उत्तर देवा कि ये क्लोरिन क नम्बर लेखा आज है क्यलसियम ग नम्बर देव है आयोडिन घ नम्बर देव है फसफरस तो अन्सार कि अन्सार एक भलोक ख्याल करो अन्सार आयोडिन एरपर आर खेल करो प्रश्न बला आज है खनिज लवण देहे कई भाव क्या करें अपने देव है दुई भाव तीन भाव चार भाव ना कि पाँच भाव प्रेषिकार्थी उत्तर है कि उत्तर है दुई भाव तो प्रेषिकार्थी ए रखम आो अनेक 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 कोश्चन तैरिरा जाए हमें आशा रखी सकल कोश्चन तुम्हारा अनेक गुरुत्व सहकारे तैरी कर पढ़े बसा तुम्हार प्रब्लेम सल्व कर प्रेषिकार्थी बाड़ी का हिसाब से तुम्हारा कि देवा जाए एक ख्याल करो हमें छोटो किस क्ज दिए प्रतिदिन खाद्य तलिकाय प्रयोजन खनिज लवण पवार पदक्षेप ग्रहण करते खनिज लवण के अभावजनित लक्षण समूह लिखते हैं खनिज लवण के अभावजनित रोग नाम लिखते हैं प्रेषिकार्थी तुम्हें जो तुम्हार बोटा खोलो तेल तुम्हें देखते ही पावे एखे खनिज लवण सम्पर्क और विशद आलोचना करा एवं तुम्हें जो तुम्हारे आलोचनागुल भलोक पढ़ो हमें आशा रखी हमें जो प्रत्येक पार्ट तुम्हारे तो आईडेंटिफाइड कर दीची दैट मीस हमें जो शर्करा आमिष तर चर्बी जतियों पदार्थ भिटाम ये खनिज लवण नहीं कथा बोलते तो प्रिय शिक्षार्थी ए रकम हमें जस्ट पार्ट तुम्हें धरे दीची दैट मीस तुम्हारा कि करते बीते अनुशीलन सकल पढ़ाटा पढ़ते सेखान तुम्हारे कि करते प्रश्न तैरि करते हैं जो तुम्हारा प्रश्न तैरि करते पर निजे तरह उत्तर करते पर शिक्षार्थी मन रखे यू आर शाइन प्रिय शिक्षार्थी तुम्हें अवश्य अवश्य भलो रेजाल तुम भलो रेजाल्टान तुम्हार सूनम बी आन तो प्रिय शिक्षार्थी हमें आशा रखी तुम्हारा पढ़ागुल्लो पढ़े से ही साथ अवश्य बसा अवस्थान कर बसा अवस्थान कर सुस्थे प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा भलो थेको आल्ला हाफिज